Aşağıdaki fonksiyonların hangisinin y eksenini kestiği nokta daha büyüktür diye sormuşlar. y eksenini kesim noktasında x koordinatı 0'a eşit öyle değil mi? f fonksiyonu için bir bakalım. x 0'a eşitken f 0 eşittir 0 eksi 0 artı 4 4 eder. Bu fonksiyonun y ekseni kesişim noktası 4'müş. Şöyle işaretleyelim. f fonksiyonunu karşılaştırdığımız fonksiyonun yani gx'in y eksenini, gx'in y eksenini kestiği nokta ise burada. Yani y eşittir 3 noktasında. O halde hangi fonksiyonun y ekseni kesişim noktası daha büyükmüş? fx'in. Evet, fx'in y eksenini kestiği nokta gx'ten büyük. Benzer sorulardan birkaç tane daha yapalım. Fonksiyonlardan biri grafik, diğeri cebirsel olarak gösteriliyor. Aşağıdaki fonksiyonların kaç tane ortak çözümleri vardır diye sormuşlar. gx'in çözümlerini ya da köklerini bulmak son derece kolay. x eşittir eksi 1 ve x eşittir 2. gx'in 2 tane kökü olduğu için bu iki fonksiyonun zaten en fazla 2 tane ortak çözümü, çözümleri olabilir. Ortak çözümlerin kaç tane olduğunu bulmanın birkaç yolu var. İsterseniz fx'in çözümlerini bulabilirsiniz, isterseniz de gx'in çözümlerini fx'e yerleştirip sonucun sıfır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Ben fx'in çözümlerini bulayım. Bakalım bu ifadeyi çarpanlarına ayırabilecek miyiz? Buradaki katsayı 1 olduğu için toplamları 1, çarpımları da eksi 6 eden 2 sayı bulmamız lazım. Çarpımları negatif olduğu için sayıların biri pozitif, diğeri de negatif olacak. Mesela eksi 3 ve 2. Yok, bir saniye tam tersi. 3 ve eksi 2. Evet, bunu x artı 3 çarpı x eksi 2 olarak yazabilirim. fx'in çözümleri ya da kökleri eksi 3 ve 2 imiş. x eksi 3 ise burası 0 olacağı için bu çarpım 0 eder. Ve eğer x 2 ise burası 0 olacağı için çarpım yine sonuç yine 0 edecektir. Kısacası f eksi 3 ve f eksi 2 0 ettiği için bu fonksiyonun sıfırları bunlar. Peki bunlardan ortak olan bir tane var mı? Eksi 3 değil ama 2 ortak. 2 bu iki fonksiyonun ortak çözümü. O zaman fonksiyonların kaç tane ortak çözümleri vardır sorusuna da 1 diyeceğiz. Evet gelin bir tane daha yapalım. Burada da fonksiyonların çukurluklarının aynı yönde olup olmadığı sorulmuş. Çukurluk için fonksiyonun uçlarının fonksiyonun tepesine göre yukarıda mı yoksa aşağıda mı olduğuna bakmamız gerekiyor. Örneğin buna benzeyen fonksiyonların çukurluk yönü yukarıya doğrudur. Bunların da aşağı. Karşılaştırma için gx'e baktığımızda çukurluk yönünün aşağı doğru olduğunu görüyoruz. O halde yapmamız gereken fx'in çukurluğunun hangi yönde olduğuna karar vermek. Bunu anlamanın en kolay yolu ikinci dereceli yani x kareli terimin katsayısıdır. Bu katsayı eğer pozitifse çukurluk yönü yukarı olur. Bunun sebebi ise x büyüdükçe bu terimin çok fazla büyüyüp diğer her şeyin önüne geçecek olması. Evet x bu şekilde büyüdüğünde şu an sıfıra göre değil de tepe noktasına göre konuşuyorum. Bu terim o kadar çok büyür ki fonksiyon hep pozitif değerler alır. Bunun için x kareli terimin katsayısı x kareli terimin katsayısı pozitif olduğunda çukurluğun yönü yukarı doğru olur. fx'in çukurluğu yukarı gx'inki ise aşağı yönlü olduğu için de bu soruya fonksiyonların çukurluklarının yönü aynı değildir ya da kısaca hayır diye cevap verebiliriz. Buradaki katsayı 4 yerine eksi 4 olsaydı o zaman çukurlukları aynı yönde olacaktı.